আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার আহসান ফ্রম আহসান টেক টিপস মাইক্রোসফট এক্সেসে আজকে টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমরা জানব আমরা যখন মাইক্রোসফট এক্সেসে অ্যাডভান্স লেভেলের কাজগুলো করি অর্থাৎ আমরা অনেকগুলো ফর্ম ব্যবহার করি এবং ফর্মগুলোতে যে কন্ট্রোলগুলো ইউজ করি অবশ্যই ওই কন্ট্রোলগুলোতে ভিভি কোড ইউজ করতে হয় বা আমরা করে থাকি তো এখন দেখা যাচ্ছে অনেক বড় সড়ে একটি ডেটাবেস প্রজেক্ট আপনি তৈরি করেছেন এবং আপনি চাচ্ছেন যে সমস্ত কোডগুলোকে আপনি লক করে রাখবেন তো ওইটা আসলে কিভাবে করা যায় এই ব্যাপারটি আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমরা শিখব তো চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটি শুরু করি আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আমরা আমাদের এক্সিস ডেটাবেস প্রজেক্টটি রান করে নিচ্ছে তো এটি হচ্ছে আমাদের মাইক্রোসফট এক্সিসের প্রজেক্ট এখন এই ফর্মটিকে আমরা ক্লোজ করে দিচ্ছি এবং এই ফর্মের আমরা ডিজাইন ভিউতে যাব ডিজাইন ভিউতে আসার পরে দেখুন এখানে চারটি বাটন কন্ট্রোল আমি ব্যবহার করেছি তো এই চারটি বাটন কন্ট্রোলের ভিতরে আমার ভিভি এ কোড ইউজ করা আছে তো আমরা কোডগুলো একটু দেখব তো আমরা যে কোনো একটি বাটন সিলেক্ট করার পরে আমরা প্রপার্টি শিট থেকে ইভেন্ট ট্যাপ সিলেক্ট করার পরে ওয়ান ক্লিক ইভেন্ট প্রসেসর সিলেক্ট করাই আছে জাস্ট ডান পাশে ইলিপস বাটনে আমরা ক্লিক করব তাহলে দেখুন আমাদের কোডগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ ভিভি এ যে উইন্ডো আছে বা ভিভি এ যে কোড অপশন আছে সেখানে কিন্তু আমরা আমাদের কোডগুলোকে দেখতে পাচ্ছি তো এই কোডগুলোই আমরা লক করব অর্থাৎ আপনি যদি কোথাও এই প্রজেক্টটি সেন্ড করেন বা কোথাও যদি পাঠান তাহলে ওই ব্যক্তি আপনার এই কোডগুলো ইউজ করতে পারবে না অর্থাৎ কোডগুলো দেখতে পারবে না সে শুধু আপনার প্রজেক্টটি ব্যবহার করতে পারবে ওকে তো আশা করি আমি পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি আচ্ছা এখন আমরা আমাদের এই কোডগুলোকে লক করব বা এখানে পাসওয়ার্ড আমরা সেট করব তো এর জন্য আমরা বাম পাশ থেকে ফর্ম মেইন আমরা দেখতে পাচ্ছি জাস্ট এখানে মাউস রাইট বাটন ক্লিক করলে দেখুন এখানে আপনার যে ডেটাবেস প্রজেক্ট থাকবে সেটির নেম আপনারা পেয়ে যাবেন অর্থাৎ ওই ডেটাবেস প্রজেক্টের যে প্রপার্টিস আছে এই প্রপার্টিসে আপনাকে যেতে হবে তো আমি এখান থেকে প্রপার্টিস করব তাহলে দেখুন এই ধরনের একটি উইন্ডো আমরা পেয়ে যাচ্ছি বা আমরা ডায়লগ বক্স বলতে পারি যা হোক তো আমরা দুটি ট্যাপ দেখতে পাচ্ছি একটি হলো জেনারেল ট্যাপ আরেকটি হলো প্রোটাকশন ট্যাপ তো আমরা অবশ্যই প্রোটেক্ট করব এই জন্য প্রোটাকশন এই ট্যাব আমরা সিলেক্ট করব লক প্রজেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে এই চেক বক্সটিকে আমরা চেক করব অর্থাৎ লক প্রজেক্ট ফর ভিউইং অর্থাৎ এটি ভিউ থেকে বন্ধ হবে বা ভিউটাকে লক করবে ওকে দেন পাসওয়ার্ড টু ভিউ প্রজেক্ট প্রপার্টিস আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পাসওয়ার্ড অপশন আমরা পেয়েই গেছি অর্থাৎ পাসওয়ার্ডের ঘর এখন আমরা টেস্টের জন্য ওয়ান টু থ্রি দিলাম ওকে এবং এই পাসওয়ার্ডটিকে কনফার্ম করতে হবে এর জন্য পুনরায় পাসওয়ার্ডটি টাইপ করতে হবে ওয়ান টু থ্রি আমরা দিয়ে দিয়েছি জাস্ট আমরা ওকে করব এবং এই ভিভি প্রজেক্ট হতে আমরা বের হয়ে যাচ্ছি আমরা ক্লোজ করে দিলাম ফাইনালি আমরা আমাদের প্রজেক্টটিকে সেভ করব এবং ক্লোজ করব এখন আমরা পুনরায় আমাদের এই প্রজেক্টটিকে রান করাতে পারি এবং আমরা এটিকে ডিজাইন ভিউতে নিয়ে আমরা এই বাটনের ওপর ক্লিক করার পরে এখন যদি প্রপার্টি শিট থেকে ইভেন্ট ট্যাব সিলেক্ট করার পর আমরা ওয়ান ক্লিক ইভেন্ট প্রসিজর রাখার পরে আমরা যদি ইলিপস বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখুন সুন্দর একটি পাসওয়ার্ডের অপশন আমরা পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ এখন কাঙ্ক্ষিত পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনাকে অ্যাক্সেস করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি পারবেন না কি অনেক মজার ব্যাপার তাই না ওকে তোমরা পাসওয়ার্ড দিতে পারি ওয়ান টু থ্রি দেন যদি ওকে করি তাহলে দেখুন আমরা আমাদের কোডগুলোকে পেয়ে গেছি তো ভিউয়ার এটা বলতে আসলে দ্বিধা নেই যে মাইক্রোসফট এক্সেসে আমরা ভিভি এ কোড ইউজ করে অনেক মজার মজার এবং অনেক বড় সড়ো প্রজেক্ট তৈরি করতে পারি কিন্তু দেখা গেল যে আমি অনেক কষ্ট করে একটি প্রজেক্ট তৈরি করেছি এবং ফ্রিতে একটি প্রজেক্ট তৈরি করেছে এবং সেই প্রজেক্টটির কোড নিয়ে অন্য কেউ ব্যবহার করছে ক্রেডিট ছাড়াই তো এই ক্রেডিট ছাড়া যদি কোডগুলো আপনি ব্যবহার করতে না দেন তাহলে অবশ্যই এই ধরনের পাসওয়ার্ড অপশন আপনি দিতে পারেন এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে সাজেস্ট করব যে অবশ্যই আপনার এখানে পাসওয়ার্ড রাখবেন না কারণ হচ্ছে আপনার দ্বারা যদি এক ভাই উপকৃত হয় তাহলে হোক না তাতে সমস্যা কোথায় আপনার কাছ থেকে যদি কেউ মাইক্রোসফট এক্সিসের 
কোনো টিউটোরিয়াল শিখতে চায় বা একটা কোর্ট যদি অ্যানালাইজ করতে চায় তাহলে তো দোষের কিছু না সেও শিখলো তার জ্ঞানের পরিধি বাড়ল প্লাস আপনি শিখালেন সে শিখলো এবং শেখার জন্য আপনার জন্য দোয়া করবেন ওকে ভিওয়ার অনেক কিছুই বলে ফেলেছে যা হোক তো আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি তাহলে আপনি চাইলে কিন্তু মাইক্রোসফট টেক্সিসে যদি চান এই কোডগুলোকে লক করে রাখবেন বা পাসওয়ার্ড সেট করবেন বা প্রোটেক্ট করবেন তাহলে আমার এই পদ্ধতি অনুযায়ী আপনি করতে পারেন আর আমি এখানে মাইক্রোসফট টেক্সিসের টু ভার্সনটি ব্যবহার করেছি আপনি যে কোনো ভার্সন ইউজ করতে পারেন সবগুলোতেই অপশনটি পাওয়া যাবে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে আসা বেল বাটনটি প্রেস করে দিয়ে অল করে দিয়ে রাখবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং